Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the my third lecture uh, during the course on innovation and entrepreneurship. And this is overall the fourth lecture that is uh, being delivered on the topic of uh, top 10 innovative countries in the world. The purpose of this lecture is to give you an overview that how these countries are the leading countries in the world, how they are the most innovative one, and what we can learn being uh, Pakistani and being a Pakistani national that how we can improve innovation in our country, what parameters that we should study, what parameters that we should improve in Pakistan. So I'm, give, I'm going to give an overview. Uh, this will be a very generalized lecture in which I will uh, cover uh, mainly the overview of these countries. Otherwise, like if we talk in detail, then uh, we can talk for hours for each country. And that's why I will I'll give a brief overview of these countries and what experience I could gain in these countries. Luckily, I'm yeah. I'm one of the person who been to all these countries, so I have a very good idea uh, of these countries. And um, I had a very good discussion with the, the academic institutes, leaders of these countries, with the universities had, and yeah. also with the research institutes and their industry. So. Uh, that's why I will share some of my like my own perception about these countries and the knowledge later on I, I got from these countries. So I will share those details as well. So these are the top 10 countries. So how the innovation is being actually measured. So this is also very important because according to Global Innovation Index report of that is recently published in 2019, they have different parameters that they have to. So the, here is the list of the parameter on the very right side, this is for the Pakistan. Pakistan is at one of five position among 129 countries. And these are the parameters that they have to like investigate for each country in order to give the ranking. And on this basis, like there are um, around 80 different parameters that they have to investigate for each country to give the ranking uh, to those countries. And those countries who are leading in these parameters uh, and the score they got, uh, they are the one who are at the top position. So I'll give the overview of uh, these parameters as well. So this is actually based on number one thing is the institutions, uh, like uh, what is the environment in these institutions, the regulatory environment in those countries, the business environment in those institutions. And then very important parameter is human capital and research, like what is the education in, in those countries? What is the secondary and tertiary education, for example, in those countries? And what is the uh, percentage of research and development in these con uh, countries? So this is also very important. And then comes the infrastructure. Infrastructure uh, actually mainly based on ICT, the information and, and communication technologies and many other like the sustainability is in these uh, infrastructure. So they are the parameter that's being uh, studied. Then there is the market sophistication. How sophisticated is the market? Uh, how how much is the involvement of ICT in, in these uh, market? What are the credits and depths and so on? And then a business sophistication. How sophisticated is the building? How innovative is the biz uh, business in those countries? And then what is the creative output? This is very important parameter that how creative are those countries in their uh, high tech, in their, in their products that they manufacture. So uh, creative knowledge and so on. And then there is a knowledge and technology output from those countries. And Pakistan is really good. Pakistan is uh, at 17th position in 70th position in knowledge and technology output. That is the knowledge creation and uh, knowledge impact in those countries and, and so on. So this is very important. So these are the major parameters. Once again, institution, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, creative output and knowledge and technology. So these are the parameters that are uh, studied and there are subcategories of each par parameter. So overall, there are around 80 different parameters that are being studied for each country in order to give the ranking. And Pakistan is after 100 countries. So we are at one of five position uh, now in the, in the ranking. So I am going to give the list of uh, each country at the top 10 positions. And then, so the, this position is actually interchangeable. So almost these are the countries who are among the top 10 or 15 countries. Sometimes they go a little uh, back like, uh, Finland could be like in the top 10 countries sometimes and South Korea is out 
and sometimes uh, Israel is there and uh, some country may be missing in that. So, but overall, these are the countries uh, which if we study for the last like five years, more than five years. So these are the countries which are the leading country in term of innovation. And at most of the time, it's the Switzerland, which is at the top position. And why is the at the top position? It's mainly through the knowledge-based economy. So they, they are actually, ab jo baat ki jati hai puri dunia mein ke ab dunia jo hai knowledge based economy ke bare mein soch rahi hai so this is the country which mainly focuses on the knowledge based economy so their economy is mainly based on the knowledge they get and in addition they have value added to manufacturing for example the tech giants i have given example on wartes is a big pharmaceutical company all over the world roche is a big uh, company so these are actually from the switzerland and they have like very good involvement in the business so if we talk about the world leading banks they, they are from the switzerland so switzerland is a country which is uh, uh, which is actually based on the knowledge it's a beautiful country on the other side so they have uh, like a lot of attraction for the tourists but on the other side they have the knowledge based economy i'm being, uh, going to give you one example of why one of my colleagues yeah, he was uh, a BS student. Uh, his name is uh, Mr. Norais. He's going to be Dr. Ray soon. So Mr. Norais is uh, uh, a student from Punjab University. He did his graduation from uh, Department Institute of Biochemistry and Biotechnology. And unfortunately, he couldn't get the recess in, in the department. Later on, he was interested to get the higher education from the 12th country. So he went to Germany for his master's. And he could done very good, although he couldn't get the research in, during his BS program, but uh, uh, in his uh, MS research, he could done very good job in his research. And on the basis of that research, he got a scholarship from Switzerland. So he is in uh, Basel, Switzerland nowadays, and he's doing the work in area of stem cell biology. Uh, he's a very good colleague of mine. So I, I, I thought I should give the example of him. Uh, he could uh, deliver lectures in different universities of Pakistan when, whenever he visits. So we arrange his lectures in different universities. So uh, he is a student, like in Pakistan, that th this is the difference. Yehi mein batana cha raha tha ki Pakistan mein isko research nahi mili, lekin jaisi se opportunity mili aur achha environment mila, usne bhoot achha perform kiya. Usne microfluidics mein jo hai inka jo kaam hai, the uniqueness of his work is actually the single cell technology. Ye dunya mein inka leading work tha ki aap is tarah se stem cell ko single cell level tak aap isolate karke uski study kar sakte hain uske jo different parameters hain gene expression ka there are they could challenge many studies isse pehle jo hui ki ye gene pehle express hota hai ye gene baad mein express hota hai so what they could do they could uh, in real time investigate ke uh, whenever there is a differentiation process so in this differentiation process this gene actually express first and this gene express later on so uh, this this is the work they have done he could publish in nature so he's uh, uh, he's one of the nature you know is one of the very prestigious journal in the world so uh, if somebody publishes from pakistan because nature my publication we so he's the person who in the number of publications in nature so that's really great during his phd he could publish in nature or abhi america say australia so bahut sare our country say se post up ya par hai ki hamari ab university mein aur kaam kare so this is how uh, actually this is the difference in the environment kya aap aise environment mein jaate hain jo ke value addition karte hain jo uh, innovation karte hain jo innovative thinking ko promote karte hain jo infrastructure provide karte hain ki aap innovative work kare so this is how actually this is these are the things that makes the difference so isi tarah se hum pakistan mein bhi agar isi tarah se aur bhi main aapko examples dunga agar hum is tarah ka kaam kare to hum bahut behtar jo hai wo kar sakte hain so this was the uh, Switzerland and number two is the Sweden. So Sweden is also a very famous country. Uh, abhi jo hai, you know, the, they have very good institutes, uh, the universities. So well, number one thing that uh, make the unique uh, about the Sweden, Sweden is they are well-designed universities and the manufacturing sector. That's really good. Uh, I have been to Sweden. I've been to their uh, different institute uh, uh, and I have seen that they are uh, making the difference. Okay, jo approach hai, research ke wale se, that's, that's really unique. 
और इनकी जो यू यू हैव द वेरी गुड नॉलेज अबाउट स्वीट एंड दैट द लेवल ऑफ वर्क दे आर डूइंग एंड स्पेशली द वर्क ऑन द सस्टेनेबिलिटी जो है ये बहुत अच्छा है लाइक अभी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सो दे हैव लॉट ऑफ फोकस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी और उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से और उसमें किस तरह से एडवांसमेंट्स हो रही हैं सो दे आर डूइंग क्वाइट अ वेरी गुड वर्क इन दैट एरिया If we talk about uh, UK, so their ranking, their main pillar for their uh, good ranking is their education and productivity. You know, they have the leading university like University of Cambridge is there, Oxford University is there. If we talk about Cambridge, then you know that in this world, the Muslim world, the most Nobel laureates are now in science. We have two people who are the most Nobel laureates, and they are also the world. वन हु हैज वर्क अब्रॉड उन्होंने अपने नेटिव कंट्री में जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे या मिसर से थे डॉक्टर साहब दे हैव द वन हु हैज वर्क नॉट नॉट देयर देयर इन कंट्री उन्होंने पाकिस्तान में या मिसर में काम नहीं किया दे वर्क अब्रॉड और इसीलिए उस उसकी वजह से दे और इस अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात करें सो दिस इज द यूनिवर्सिटी दैट हैज प्रोड्यूस्ड ओवर हंड्रेड नोबल लॉकेट्स सो अगर ओवरऑल बात करें तो 10 परसेंट दुनिया में जो नोबल लॉकेट्स हैं दे आर फ्रॉम कैमरा यूनिवर्सिटी दिस इज द डिफरेंस द यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग और इसी तरह से दे आर दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज इनोवेशन की अगर बात करें जो मुख्तलिफ हवालों से जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें सो दे आर कमिंग फ्राम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड और यू के की यूनिवर्सिटीज जो हैं देर वन ऑफ द इंडस्ट्रीज देर एजुकेशन इंडस्ट्री क्योंकि उनकी पूरी दुनिया से दे अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स एंड दे हैव लॉट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड यू के और दिस इज द रीजन कि ये जो है वन ऑफ द इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड है मैं जो है मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर टीम हंत के साथ ही इज वन ऑफ द नोबल लॉरियट फ्रॉम कैमरा यूनिवर्सिटी और उससे मैंने पूछा कि जी आपकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर द मोस्ट इनोवेटिव दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन वेरी गुड डिस्कशन विद हिम अब भी मेरी उनसे जो है वो डिस्कशन होती रहती है सो द थिंग इज ही मैंशन दैट जो कि हमारा एक डिफरेंस है बाकी कंट्रीज की नस्बत That is the infrastructure. कि हम जो है latest infrastructure जो है वो develop करते हैं हम modifications करते रहते हैं जो भी infrastructure की जरूरत होती है वो develop करते हैं और this is what I have seen. मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं US में गया था for the first time for my PhD research, I was working one of the life science institute in California, and at that time हमारा जो लाइफ साइंस का इंस्टीट्यूट था उसकी जितनी भी लेबोरेटरीज थी सबसे जो बड़ी लेबोरेटरी थी वो इनकी इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी थी दैट वाज अ ह्यूज बिलीव मी दैट वाज अ ह्यूज लेबोरेटरी इन द होल इंस्टीट्यूट और उसमें व्हाट दे यूज्ड टू डू दे हैव वेरी गुड इंजीनियर्स और जो भी उनको इक्विपमेंट में मोडिफिकेशन चाहिए होती थी वो वहाँ पे मोडिफिकेशन करते थे और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लेमर फो हुड के अंदर माइक्रोस्कोप एडजस्ट करनी है या माइक्रोस्कोप में मोडिफिकेशन करनी है कैमरा इंस्टॉल करना था या जो भी उन्होंने उसके पैरामीटर स्टडी करने थे सो दे यूज टू गो टू इंजीनियरिंग लैब और उनसे मोडिफिकेशन वो करवा रहे थे सो इंफ्रास्ट्रक्चर दे वर्क ऑन द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें दे हैव वर्क ऑन सिंगल साइड टेक्नोलॉजी तो सो हैव दे बिल्ट ए सिस्टम कि वो माइक्रोफ्लूडिक का तो सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकें उसे देख सकें फिर उसका एनालिसिस कर सकें और वो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मोडिफिकेशन कर रहे थे देन द अदर थिंग दैट ही मैंशन कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द फ्रीडम ऑफ वर्क हमारे यहाँ दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी लैक इन पाकिस्तान कि हमारे यहाँ उस तरह से फ्रीडम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दे हैव ब्रिलियंट आइडियाज दे कैन वर्क ऑन दोज आइडियाज उसमें उनका पैशन होता है डेडिकेशन होती है बहुत सारी मोटिवेशन होती है दे वर्क टू डू दे वॉन्ट टू वर्क इन दैट एरिया लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं है सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान हम अपनी यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम ऑफ वर्क दें जो आपके पास आइडियाज हैं उसको ट्रांसफर दैट्स वाई वी हैव स्टार्ट दिस इनोवेशन लैब थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन क्लब कि हम इसमें यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन लैब बनाना चाह रहे हैं जिसपे हमने काम शुरू किया हुआ है ताकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नावल आइडियाज़ हैं वी गिव दैम फ्रीडम टू वर्क तो वो अपने आइडियाज़ पे काम कर सकें एंड द अदर थिंग ही हेज मैंशन इज द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वो कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसको 
उस पर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हम ये नहीं होता कि हम कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं डिस्कवर करें और जंप लगाना शुरू कर देंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया इस तरह से नहीं है हम जो भी काम करते हैं उसको हर पैरामीटर से फॉर एग्जाम्पल अगर जीन एक्सप्रेशन के ही अगर हम बात करें आप में से मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बायोलॉजिकल साइंसेस हैं तो अगर हम देखें कि कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं अगर इसी की बात करें तो उसमें वो कहते हैं जी हम उसे चेक करते हैं उसके मुख्त पैरामीटर्स हैं उसको चाहे उसके आर लेवल पर हम चेक कर सकते हैं उसको हम प्रोटीन लेवल पर चेक कर सकते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि माइक्रो आर एन ए कौन से उसके जीन के साथ बाइंड सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन चेक एट डिफरेंट लेवल चेक भी डिफरेंट हवालों से हो सकता है हम आर एन ए को जो है वो ब्लॉटिंग के जरिए चेक कर सकते हैं हम उसे रियल टाइम पी सी आर से चेक कर सकते हैं प्रोटीन के मुख्त पैरामीटर्स हैं तो वो कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसको उसके जितने पैरामीटर्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं उसको हर हवाले से देखते हैं देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव इन आवर यूनिवर्सिटीज के हम एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पहले बनाते हैं देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप सो दिस इज थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज के हमने यही चीजें जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करनी है कि हम हमारा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप so this is the example of united kingdom and at the fourth position is usa uh, usa kyun innovative country hai they have global facing markets inki badi badi markets hain aap agar bahut bade giants ki baat kare microsoft is there in united states agar hum uh, apple ki baat kare that's a huge uh, company uh, in the united states so these are the leading uh, countries so the the difference from the us and other countries is uh, their lot of focus on innovation they really focus on innovation wo is tarah se hai they have attracted the talent from across the world puri duniya se ye talent ko attract karte hain jo bahut acche scientist hote hain unko visa ke hawale se ease dete hain unhe attract karte hain mukhtalif hawalon se so they can come or us mein they have put lot of money on research and development that's why uh, they are the leading in actually research and development तो उसमें दे अट्रैक्ट द टैलेंट आप अगर आप टॉप लीडिंग इनकी कंपनीज देखें तो दे हैव द सीईओज दे आर नॉट द लोकल वन दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु हैव बीन इन यूएस दे वर्क देयर दे हैव प्रोवाइडेड देम द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे कुड फ्लोरिश और अब दे आर द लीडर इन दैट अगर हम इवन बात करें एप्पल की तो आपको पता है द सीईओ एप्पल इज फ्रॉम इंडिया Uh, he was originally from India, so this is how they are making the difference. अगर हम पाकिस्तान में भी हम मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ रिजर्व मनी की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट के पास तकरीबन इस वक्त दो फ्लक्चुएट करता है अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है रिजर्व मनी होती है। I was checking the Apple के okay, Apple के पास रिजर्व है that was over 400 billion US dollars. So you can imagine के कितनी बड़ी-बड़ी companies they have in general. And the other thing is they have a lot of focus on the partnership of these countries uh, companies ke inhone jaise silicon valley hai all the tech giants are there they are collaborating with each other to develop uh, more innovative products and services so this is how they are making the difference or universities ka environment dekhe uh, believe me i been uh, to the united states several times or i have worked in different universities of united states what i have observed the university environment of united states is the leading in the world knowledge sharing ke seminars chal rahe hote hain jisme top researchers ko invite karte hain wo apna aake jo hai wo share karte hain ki kis tarah se they are making the uh, contribution in the field or nayi ideas share karte hain nayi technologies share karte hain so uh, this is the best thing that i have seen in the united states so the universities are good they have good research uh, in mai abhi kal hi example de raha tha with one of the researchers you know, from islamic international university that uh, this is the difference in the united states and in pakistan when i was for the first time in united states so the uh, at that time mphil level ka jo kaam hota tha wo mostly ye hota tha ki hum ek gene ko clone karte the aur uska expression dekhte the ki kitna uska expression ho raha hai so it it was used to be mphil work 6 mahine se 8 mahine usme lagte the wo kaam karne ke hawale se aur united states mein jo hamari laboratory thi we were used to express the gene in yeast system to hum yeast mein bada tezi se kaam karte the even yeast expression hum jo hai 3 se 4 din mein kar lete the cloning se leke expression tak ka kaam hamara 3 se 4 din ka hota so this is how they are making the difference hamara jitna bhi cheeze usme chahiye hoti hain so they are available agar aap subah se koi cheez order karte hain shaam ko aapko mil jati so this is how they are like they they have made the environment very conducive to do the research तो इस तरह से यूएसए इज लीडिंग मैं एक एग्जांपल देता हूं जो अभी प्रोफेसर जो है रॉब लैंगर की यू कैन आल्सो स्टडी ही इज फ्रॉम एमआईटी 
इंजीनियरिंग का इनका बैकग्राउंड है सो दिस इज हाउ द सिंगल रिसर्च इज मे आई हैड लाइक डिस्कशन विद प्रोफेसर लैंकर और ही हैज ओवर फोर्टीन हंड्रेड आर्टिकल्स जो कि इन्होंने पब्लिश किए हैं इनके तेरह सौ से ज्यादा पेटेंट्स हैं हमारे यहाँ जो है एक दो पेटेंट हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है तो एंड वो भी पेटेंट ऐसे कि दे दे आर मेकिंग द डिफरेंस उनके बड़े वैल्यू है उन पेटेंट्स की सो ही हैज ओवर थर्टीन हंड्रेड पेटेंट्स ही हैज ओवर थ्री हंड्रेड थाउजेंड साइटेशन हमारी साइटेशन जो है वो Uh, उतनी नहीं हो पाती क्योंकि दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनोवेटिव वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क सो ही इज द अभी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ही इज द सेवंथ मोस्ट साइटेड पर्सन इन द हिस्ट्री एंड अमंग अगर लिविंग की बात करें तो ही इज अमंग द फिफ्थ मोस्ट साइटेड पर्सन हु इज लिविंग इसका बजट जो है एनुअल बजट इसकी लाइफ का टेन मिलियन यू डॉलर से ज्यादा है वो वन बिलियन रुपीज बनता है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के बजट के ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है और एज इंडेक्स इस बंदे का टू सेवेंटी टू है एज इंडेक्स अगर आप अपने रिसर्चर से पूछेंगे या सुपरवाइजर से पूछेंगे या यूनिवर्सिटी से पूछेंगे तो दिस इज द एक्चुअली एच इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड के जो काम किया है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा अगर पाकिस्तान को ओवरऑल एच इंडेक्स देखें तो ये अभी दो से कम है और इस एक बंदे का एच इंडेक्स जो है दैट इज टू सेवेंटी टू सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें फिफ्थ लीडिंग कंट्री दैर इज फिनलैंड फिनलैंड इज अ वेरी स्मॉल कंट्री लेकिन उनका जो अगर देखे जाए दे आर द लीडर इन हायर एजुकेशन एंड इवन जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन है अगर देखें दुनिया में सबसे अच्छा जो तलीमी निज़ाम है उसकी अगर रैंकिंग की बात करें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इस वक्त एक सौ बीसवें नंबर पर है लेकिन फिनलैंड इज द कंट्री विच इज टॉप इन एजुकेशन तो एजुकेशन इनकी बड़ी अच्छी है शुरू से ही जो है क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं नॉलेज एडिशन की तरफ जाते हैं नॉलेज रियल लाइफ की प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं हाई टेक की जो है दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर करते हैं रिसर्च जो है पेटेंट्स जो है अगर इन सारी चीजों की बात करें सो फिनलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड और इन्होंने जो है काफी दे हैव मेड द डिफरेंस इन द वर्ल्ड के Uh, this is the country which is also one of the leading country or innovative country in the world singapore i often give the example of singapore singapore is a very small country maine shayad pehle lectures mein bhi aapko i don't know it was in the first or the second lecture to jisme maine bataya tha ki singapore is a very small country jahan pe koi natural resources nahi hai unke paas bahut chhota sa mulk hai 5.5 iski population hai aur ye iska rakba bhi jo hai i think 600 सेवन हंड्रेड समथिंग स्क्वेयर किलोमीटर सो इस इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एक घंटे में आप एक तरफ से दूसरी तरफ आप इस कंट्री के जा सकते हैं सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री लेकिन अगर देखा जाए एजुकेशन में तो इनकी यूनिवर्सिटीज नहीं है दे आर द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड वट इज द डिफरेंस इन द सिंगापुर इज द पोलिटिकल स्टेबिलिटी दे आर वर्किंग ऑन द सस्टेनेबल मॉडल मैंने शायद इससे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है Uh, हम क्योंकि शहर का विजिट करने गए तो हमने जो है वो बिल्डिंग्स में लेके जाया गया अब इनकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं दे है द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पाकिस्तान में अगर हम बात करें इस्लामाबाद रावलपिंडी में आजकल जो है जहाँ पे पानी नहीं है ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है बोरिंग हो रही है हर जगह पे और पानी निकालने की कोशिश हो रही है बट वट सिंगापुर हैज डन यहाँ पे देखें इस्लामाबाद में पोरिंग बहुत ज्यादा होती है बारिशें होती रहती हैं लेकिन हमारे पास कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है उस तरह से इंस्टॉल किया अब सिंगापुर की तकरीबन सभी बिल्डिंग जो नई मैन बनाई जा रही हैं दे हैव द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उनका प्रॉपर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जिससे जितनी एग्रीकल्चर जो होती है जितनी प्लांटेशन उनकी है उसको यूज करते हैं सिंगापुर में आप जो है ड्रायर यूज नहीं करते कपड़ों को जो है सुखाने के लिए ड्राई करने के लिए पाकिस्तान में इवन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हम जो है ड्रायर यूज कर रहे होते हैं सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग फॉर द सस्टेनेबिलिटी और इसी चीजों को अडॉप्ट करने की वजह से दे आर द लीडर इन इनोवेशन एंड इन एडिशन दे हैव वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया से तेल जो है उनकी रिफाइनरीज में आ रहे हैं अरब कंट्रीज से दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स उसे पेट्रोल उसे मोबाइल और दूसरे आयल्स और दूसरी चीजें बना के वो पूरी दुनिया को सेल कर रहे हैं सो दिस इज हाउ दे आर द मेकिंग द डिफरेंट अगर हम इवन बात करें हम साथ साथ बात करते हुए जाएंगे and so this is how they are the making and they are making the difference and this is the thing that we have learned in pakistan ki hum inse kya seekh sakte hain aur kis tarah se hamare hum apne behavior ko kis tarah se change kar sakte hain south korea uh, is uh, at number 7 in the uh, leading uh, 
इनोवेटिव कंट्री उसमें ये है कि दे हैव हाई टेक प्रोडक्ट्स इनकी प्रोडक्ट्स अगर देखें सैमसंग इज ए बिग ब्रांड नाउ इन द वर्ल्ड जो है अब इन अगर सेलफोन की बात करें दे आर द लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड दे आर कंपीटिंग विद एप्पल अगर हम होंडाई की बात करें सो द कार मैन्युफैक्चरिंग दे हैव दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड एल जी इज अ वेरी फेमस ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस इनकी मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया इज लीडिंग नंबर ऑफ पेटेंट्स दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद द यूनाइटेड स्टेट अभी मैं एक रिसेंट रिपोर्ट देखा था जिसमें मैंने देखा कि द नंबर ऑफ पेटेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर जितने यूनाइटेड स्टेट्स हो रहे हैं सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस की नंबर ऑफ पेटेंट्स एजुकेशन इज रियली गुड द यूनिवर्सिटी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्क ऑन द रिसेंट इश्यूज रिसेंट चैलेंजेस पूरी दुनिया में हैं सो दे कैन अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो साउथ कोरिया के पास भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है बट दे है नॉलेज रिसोर्स द नॉलेज इकॉनमी सो दैट्स वाई दे आर मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड फिर नंबर एट पे है जी डेनमार्क डेनमार्क इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड नंबर ऑफ रिसर्च दे हैव ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च दे हैव क्वालिटी एजुकेशन द यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें डेनिश यूनिवर्सिटीज दे आर द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड दे हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें सो दे इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी सस्टेनेबल एंड देन दे आर रियली गुड इन बिजनेस सोफिस्टिकेशन सो दे हैव वेरी गुड लाइक मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हाई टेक सेक्टर एंड दे आर मेकिंग अ डिफरेंस सो अगर हम बात करें पेटेंट्स की क्वालिटी रिसर्च की बिजनेस अडोप्टेशन की बिजनेस के हवाले से वर्क के हवाले से सो दिस इज हाउ द डेनमार्क इज a leading country in the world i have been to different universities of denmark uh, denmark and i have seen this is this is how they are making the difference in the world and then we talk about the netherlands netherlands is also very a small country but they are making the difference uh, on the basis of research work they are doing i've been to different universities of netherlands and this is what i have observed there and they they have very good technology all good denmark uh, netherlands is a very small country Uh, close to germany and uh, uk like uh, in the agriculture they are one of the leading exporter in the world in agriculture kis tarah se this is how they have made, made the difference and then they have very good high tech manufacturing and that that's making the difference so this is a leader land it one of, and germany is a very famous country uh, on the basis of patents aap puri duniya ki agar research laboratories mein jaye to aap dekhenge वहाँ पे मेरे जर्म ने चीज़ें पड़ी हुई कि वो डायग्नोस्टिक के हवाले से हो मेडिकल टेक्नोलॉजी में दे आर वन ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड दे आर रियली गुड इन मैकेनिक ऑल दो देर यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो दे आर नॉट इन दैट टॉप रैंकिंग एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज बट दे आर सम ऑफ द एरियाज लाइक मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियर दे आर रियली गुड इन दैट एंड दे आर दिस इज ऑल दे आर मेकिंग द डिफरेंस ऑफ दिस दिस इज द लिस्ट ऑफ द लीडिंग कंट्रीज आई आई विल नॉट गिव द डिटेल्स क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो हो जाएगा बट दिस इज फ्राम द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन टू थाउजेंड सेवनटीन मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ कंट्रीज जो है वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं बट दीज आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज लाइक स्विटरलैंड इज एट नंबर वन दैन स्वीडन इज दियर नीदरलैंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम डेनमार्क सिंगापुर फिनलैंड जर्मनी आयरलैंड सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आयरलैंड इस लिस्ट में था अभी जो रिसेंट है उसमें नहीं है बट आयरलैंड इज अ कंट्री मैं इसकी भी आपको एग्जाम्पल दे रहा they have uh, the, uh, the innovative in uh, architect architect is really good and education is really good in ireland so this is how they are uh, one of the leading one of the most innovative countries so there there are lot of lessons that we can learn from uh, these countries and if we talk about the south asian countries i will list uh, here the south asian countries pakistan ki 2018 mein jo ranking thi wo 109 thi we were among 109 position among 100 and uh, around 30 countries bangladesh is at 116 position nepal is 108 sri lanka is better than us at 88 uh, education in sri lanka is really agar hum wahan pa literacy rate dekhe that is uh, 94% so that's huge as compared to many other countries india is at 63 position so india is quite good and doing good in uh, because they uh, on the basis of uh, high tech manufacturing अगर हम बात करें खसूस बायोटेक की और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सो दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड एंड दुनिया आप भी मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बात की कि वैक्सीन प्रोडक्शन के हवाले से भी अगर बात करें तो वो दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो बिलियंस ऑफ डोजेज बना सकता है एक साल में 
Fair, Bharat Biotech is leading you know, pharmaceutical industry. So this is how they are making it. Iran is really good in our region. If we talk about it, it's 65th uh, position. Pe hai. Turkey is good. I've been to these countries as well. Uh, it's a lot of lecture. If I start giving details, I'll start giving details. Turkey is at 50th position and Malaysia is 35. If we talk about 2019, Pakistan has uh, improved. We are now at 105th position among 129 countries. Bangladesh is in number and Nepal is uh, that is also very uh, same at 108 in uh, 2019. Sri Lanka is also the same. But India has a lot improved. Kiya. Once again, if we see India ki ranking in 2018, 52 pe aa gaye so they are doing good agar maine abhi ek video banaye the jisme maine list kiya tha top uh, 100 rising uh, institutes in the world to usme do institutes jo the wo india ke the so they are making the difference uh, in that uh, they are putting lot of money on education that's why and so we have also have to learn so we have to pour more money in education jo ke abhi budget cuts lag rahe hain aur mazid shayad cuts lagenge after corona but this is the area that we have to work और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में जो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है उसके उससे 10 रुपए आप यकीनी आउटपुट होते हैं सो दिस इज वी व्हाट वी हैव थॉट और दिस इज व्हाट वी हैव टू अश्योर टू आवर पॉलिसी मेकिंग मेकर्स दैट वी हैव टू इन्वेस्ट मोर मोर ऑन एजुकेशन ईरान जो है दैट इज आल्सो इंप्रूव्ड इन 2019 इनकी जिस तरह से हमारी फोर रैंकिंग बेहतर हुई है ईरान की भी 65 से 61 हो गया टर्की आल्सो इंप्रूव्ड एंड मलेशिया is at 35th position. So Malaysia is also very good. I've been to Malaysia and I have seen their uh, universities. University of Putra, Malaysia is a very good university. And they have a very strong program. Kabhi agar hum baad mein baad karenge, detail mein ke how Malaysia is doing. So I will tell in detail ke kis se Malaysia is making the difference in the world. So uh, this is the ranking of the South Asian countries. And these are the top 10 skills. I will just uh, uh, name these skills. Kabhi hum is me future me in explain karna shuru nahi because each skill needs a whole lecture. So is me me bahut zada detail me baat nahi karunga. Agar World Economic Forum ne kaha tha ki 2015 me jo hume skills chahiye hain aur 2020 me jo hume top uh, 20 uh, top 10 skills chahiye hain, to I will just list these skills or in future ke lectures me I will try to explain ki how these skills are very important for us, especially to make the uh, innovation in in the world or in in Pakistan. And so these are the skills that we have to learn. That is one of the skill is complex problem solving. So, jyoti bhi complex problems hoti hain, ab environmental issues hain. This this is a complex problem that we ha have to solve. Water ki jo hai, agar hum baat kare, availability ki baat karo, pure drinking water. This is this is a complex issue that we have to solve. So, inko hum kaise solve kar sakte hain? So, we have to develop these skills. Ki hum complex problems ko kis tarah solve. Agar hum pehla lecture dekhe, innovative thinking mein usme humne dekha tha ki hum apni jo innovative thinking ke zariye aur uh, analytical thinking ke zariye hum in problems ko solve kar sakte hain. And then uh, once again, the number two is the critical thinking. So the critical thinking is very important. It's a telepurite lecture. Hum is pe diye. Creativity is uh, very important that we have to dwell how we can be creative. So we will discuss uh, uh, in, in the coming lectures. Then people management, you know, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, and service orientation, negotiation, cognitive flexibility. So these are the leading skills that we have to dwell in ourselves. You have to think this, you have to do this, you have to do this, and you have to ये स्किल्स जो है वो किस तरह से अपने आप में जो है वो डेवलप कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस लेक्चर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क इसके जो कमेंट्स नीचे चल रहे हैं उसमें आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का आप उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस पे हम इसे आंसर अभी तक जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उसमें मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि इनोवेशन क्या है इनोवेटिव थिंकिंग क्या है इनोवेटिव कंट्रीज जो है वो किस तरह से इनोवेटिव है हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस और अब हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको मजीद जो लेक्चर्स दूंगा उसमें हम नैरो डाउन करते जाएंगे कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं आइडियाज को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या-क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं फंडिंग हम कैसे ले सकते हैं स्टार्टअप्स अगर बनाते हैं तो उन स्टार्टअप्स को हम फेल होने से कैसे 
बचा सकते हैं दीज आर दिंग्स दैट वी हैव टू थिंक और इस पर हम जो है प्लान करेंगे डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने जरूर क्वेश्चन पूछिए उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा जो इससे पहले आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं मुझे उम्मीद है कि आपने वो तस्वीर हम को सबमिट कर दी होंगी अगर नहीं की तो आप जरूर जो है वो जल्दी से सबमिट करें बिकॉज आपके वैल्यूएशन जो होगी दैट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द असाइनमेंट दैट वी हैव गिवन टू यू आप उसको जो है वो करेंगे अभी इसकी जो है आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि जो जो इनोवेटिव कंट्रीज हैं उसमें चार कैटेगरीज होती हैं एक हाई इनकम ग्रुप्स हैं एक जो है मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं मिडिल में हाई मिडिल इनकम ग्रुप्स होते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स होते हैं और फिर जो लो इनकम कंट्रीज हैं तो चार कैटेगरीज होती हैं तो आपकी इस हफ्ते की असाइनमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो है लो वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं उसमें टॉप के जो टेन इनोवेटिव कंट्रीज हैं वो कौन से हैं ताकि हम एक कंपेरिजन कर सकें तो आपकी असाइनमेंट वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ आपकी असाइनमेंट ये है कि जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें से टॉप टेन इनोवेटिव कंट्रीज कौन से हैं तो वो आपने जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो उसकी रिपोर्ट देखनी है उसको आपने स्टडी करना है और उसमें ये लिस्ट मौजूद है जो आपने लिस्ट में से टॉप टेन लो मिडिल इनकम कंट्रीज इनोवेटिव जो हैं वो आपने लिस्ट करना है और वो आप उस बिहार को सेंड करेंगे तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने बनानी है इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और उम्मीद है कि आपने कुछ नई चीज़ें यकीन सीखी होंगी आपके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं यू शुड आल्सो क्वेश्चंस और उसको हम आंसर करने की कोशिश करें थैंक यू वेरी मच मैं